ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அண்ட் எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் லைக் மாஸ்தி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அஸ் அ டேரக்டர் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து எனக்கு எயிட் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து அவங்கள தான் வச்சு பண்ணியிருந்தேன் கரெக்ட் மேலே திங்க ஞாபகம் இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாம் ஸோ இந்த எட்டு வருஷம் உடைய பயணத்தில் வந்து கடவுள் புண்ணியத்தில் நானும் வளர்ந்துருக்கேன் அவங்களும் வளர்ந்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது இட் வாஸ் டூ லைக் ஒரு குட் ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமாவாக இருந்தது ஸோ இதுக்கான ஒரு லைட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நாங்கள் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி முக்கியமாக காஸ்ட்யூம் சரி அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்னு வரும்போது ரேகா மேடமுடைய ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் மியூசிக் ஏன்னா ஒளிப்பதிவுக்கு மியூசிக் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரிஹானா மேம் சரி ஏன்னா எல்லாருமே வந்து தே ரியலி சரி கொஞ்சம் நேரம் சகதம் சாரி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுடைய பேக் போன் இல்லாமல் இந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு குட் ஒரு பிராண்டிங்காக வந்திருக்காது அண்ட் எலில் ப்ரோ ஆஷிக் ப்ரோ ரியலி தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் அண்ட் முக்கியமாக ஆர் டிரெக்டர் சார் அண்ட் மை கலரிஸ்ட் அண்ட் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் கே செவன் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே தேவை டூ பேக் போன் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ரொம்ப நன்றி அண்ட் முக்கியமாக ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ரொம்ப நன்றி ஃபார் அஸ் தேங்க்யூ பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன தூண்ணு சூடு சைஸை பார்த்து சொன்னா என்னன்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில படங்கள்லாம் நம்ம எடுப்போம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்துட்டு போன விஜயதசமிக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா படம் வந்து அடுத்த தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும் போது மாலதி வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசினது ப்ராமிஸ் பண்ணது எல்லாமே அவங்க வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் மாலதிக்கு சொல்லிடலாம் அண்ட் இதுல வந்துட்டு ரேகா மேம் ரேகா மேம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு பயங்கர ஜோவியலான ஒரு பர்சன் ஆனா அவங்களை வந்து பார்க்கும் போது எல்லாருமே ரொம்ப சீரியஸாவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஐயோ இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொடூரமான ஆளா இருப்பாங்க போலயே அப்படின்ற மாதிரி ஆனா அப்படி கிடையவே கிடையாது அவங்க வந்து பழகி பார்த்தா தான் தெரியும் அவ்வளவு ஸ்வீட்டான ஒரு பர்சன் இந்த படத்துல ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருப்பாங்க அது அவங்களோட ரியல் லைஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அந்த நேச்சரா மட்டும் சொல்றேன் நானே நேச்சரா அவங்க அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லி அது மட்டும் இல்லாம ஷூட்டிங்ல வந்துட்டு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா சாப்பாடுலாம் ஆர்டர் பண்ணிருவோம் அவங்களே வந்து அவங்க கையால எடுத்து இந்த கூட்டாஞ்சு ஒரு மாதிரி ஃபுல்லா கையாலே பரிமாறி சூப்பரா அந்த அளவுக்கு ஒரு தாழ்மை உணர்வு வந்து கொடுத்தாங்க அண்ட் எலில் ப்ரோ அவர் வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்தே தெரியும் அவர் ஏற்கனவே இந்த செஞ்சிட்டாலே என் காதலன்ற படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது இப்போ வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஹை ஆகி ஓகே இந்த படத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்து அவர் அப்பயே கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு ஸோ அவர் இந்த படத்தில் அவர் கூட சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணதில் ரொம்பவே சந்தோஷம் அண்ட் ரிஹானா மேம் ரிஹானா மேம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு மியூசிக் மியூசிஷியன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ அவங்களோட ஓகே அவங்க வந்து நமக்கு மியூசிக் போட்டிருக்காங்க அதில் நம்ம வந்துட்டு நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் வந்து நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அண்ட் பென்னி அந்த மூணு ராஜ் டீம் அவங்க மூணு பேருமே வந்து அவங்க எப்படின்னா ஏற்கனவே என்னோட ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து நான் சொன்ன ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஷூட் குருவின்ற ப்ராஜெக்டில் அப்புறம் நம்ம மார்க்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு இது பண்ணுவோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணதை சூப்பராகவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அண்ட் ஆர் டேரக்டர் பிரதர் அவர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த யாத்திசை படம் பார்த்துட்டு இதை இந்த பட்ஜெட்டில் எப்படி பண்ணீங்கன்ற ஒரு பிரமிப்பு எப்போதுமே நான் அவர்கிட்ட அந்த கேள்வி கேட்டே இருப்பேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரும் எப்போதுமே என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி பதில் சொல்லிட்டே இருப்பாரு இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் இது இந்த இந்த உள்ளதான் பட்ஜெட் இப்படிதான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னுவாரு அந்த வகையில அவரோட ஒர்க்குல பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஜேசன் ப்ரோ இவர் தான் ஒரு மெயினான இப்படி ஒரு விஷயம் அவனு கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் அவரோட ஒளிப்பதிவு அவ்வளவு நல்லா இருந்ததுனாலதான் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பிளசண்டா இருக்கு இந்த சப்ஜெக்டுக்கு அது ரொம்பவே ரொம்ப ஆப்டா இருக்கு பிரதர் அண்ட் எடிட்டர் கமல் அவன் இங்கதான் இருப்பான வரமாட்டான் மேல சோ அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன் அவரு அவரு கண்டிப்பா அவரோட ஒர்க் சொன்ன இல்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க படத்துல பார்க்கும் போது அது ரொம்ப ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் அது ரொம்ப அவன் சொல்றேன் நாங்கள் இப்படி போகலாம இல்லை இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது ரொம்ப கான்ஃபிடென்டா இருந்த ஒரு பர்சன்
ஃபேவர்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு கூச்சமா இருக்கும் ஆனா இவன் நான் ஃபேவர் எல்லாம் கேட்கல இவன் வரணும் அப்படின்றது வந்து நண்பனா ஒரு கடமை அது கரெக்டாவே வந்திருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஷிக் ஆக்சுவலா எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டாரு பாயிண்ட் ஸோ நான் பேசிக்கா சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்துட்டு சினிமா சினிமா எடுக்கிறவங்க எல்லாம் இனிமேல் சினிமாவுக்கு வராதாங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு சினிமா இருக்கிற ஒரு நிலைமையில ஒரு சின்ன சினிமாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் சிறந்த ஆழ்ந்த நன்றிகள் முதல்ல ஆஹ் அடுத்தது வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா ரெண்டு விஷயம் பேசணும்னு நினைச்சது வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அயர்லாண்ட்ல இருந்து டாக்டரா இருந்து அங்க இருந்து சினிமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு கருத்துக்கள் போயிட்டு இருக்கிற டைம்ல வந்து அவங்க நடிச்சதும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதும் டைரக்ட் பண்ணதும் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஸ்பீட்ல கிட்டத்தட்ட நாங்க வந்து ஒரு நான் ஒரு டுவெல் இயர்ஸா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் செஞ்சிட்டாவே ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன் நல்ல டாக் நல்ல படம் நல்ல சீன்ஸ் சொல்லி வைரல் ஆனது இருக்குது நிறைய இருக்குது ஒரு டீசென்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணிச்சு எல்லாமே பட் ஆனா அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஆஹ் அவங்க கஷ்டப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சோ அதனால வந்துட்டு ஒரு நல்ல படம் சேர்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அந்த படங்கள்லாம் ஹிட் ஆகிறப்ப ஒரு வருத்தம் இருக்கும் சோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் லேண்ட் ஆனதுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் செலக்ட் பண்ணதுக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டர் மாலத்தி டாக்டர் மாலத்தி ஃப்ரம் அயர்லாண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும்னு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் மிச்சம் எல்லார பத்தியும் மேக்சிமம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க ரேனா மேம் அண்ட் மூன் ராக்ஸ் டீம் தான் இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்சோடைய மெயின் ஆடுங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க பாத்தீங்க சவுண்டிங்கா இருக்கட்டும் இதா இருக்கட்டும் ரியலி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ரியலி ஹாப்பி சாங் வந்த டைம்ல கேட்குறப்பே அந்த டான்ஸ் நம்பராக இருக்கட்டும் மேமோட சாங்கு அந்த மாண்டேஜஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுற எப்போயாக இருக்கட்டும் ப்ளே பண்ணி விட்டுட்டே ஷூட் பண்ணோம் ஸோ ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்னைக்கு மெயினாக அவங்க ரெண்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நாயகர்கள்னு சொல்லலாம் ஸோ அது ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் தம் அண்ட் ரஞ்சித் ப்ரோவாக இருக்கட்டும் நம்ம படத்தை ஒர்க் பண்ண ஜேசன் ப்ரோவாக இருக்கட்டும் பரவாயில்ல ஒரு என்னையும் கொஞ்சம் அழகாக காட்டியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் முத ப்ராஜெக்டோட இதில் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ ப்ராஜெக்டாக பார்க்குறப்ப இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான கதை அப்படின்னு நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் தமிழ் சினிமாவுக்கு புதிய கதைங்கிறதையும் நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்லலை கண்டிப்பாக நீங்கள் தேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு உள்ள தான் ரன்னிங் டைமும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு சிரிச்சுட்டு போக முடியும் ஸோ ஆஷிக் சொன்னதே தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சின்ன படங்கள் நல்ல படங்கள் வர்றப்ப கண்டிப்பாக இந்த ப்ரெஸ் மீடியாவும் நிறையா வகையில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் தான் மூணு ராக்ஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து மூணு பேரும் சேர்ந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்டு ரோஸ் மேரி குயின் ஒரு ப்ரோமோ சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் எத்தனையோ மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட நேம் எழுதின ப்ரெஸ் வந்து இன்னைக்கு எங்களோட பேர் வந்து எழுத போதுன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் இமோஷனாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ இந்த படத்தை எங்களை நம்பி கொடுத்த டேரக்டர் மேமுக்கும் எங்களை சஜஸ்ட் பண்ண அண்ணா ஆஷிக் அண்ணாக்கும் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறோம் படத்தை எல்லோரும் ஃபேமிலியாக போயிட்டு தேட்டரில் பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புவேன் தேங்க்யூ வந்திருக்க எல்லாம் ப்ரெஷன் மீடியாவுக்கும் வணக்கம் முதல்ல யாத்திசைக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய நன்றியை வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் இங்கே தெரிஞ்சு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட டைரக்டர் மாலதி நாராயணன் ஒரு படம் வந்து ட்ரெய்லர் வரும்போது அது ஒரு புது டைரக்டர் படமாக இருந்தால் அந்த ட்ரெய்லர் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து அந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு தோணும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து உங்கள் படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்து பார்க்கும் போதே வந்து இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அவனு தோணுச்சு ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுட்டு நான் நாங்கள் நம்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் டிஓபி மேம் ஹேனா மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய வார்த்தைகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து படம் ட்ரெய்லராக பார்க்கும்போது நான் நிறைய ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குன்னு வந்து நான் நம்புகிறேன் மொத்த டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் ரஞ்சித் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த படத்தில் பணி புரிந்த அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன்
வி வெரி ஸ்பெஷல் அவங்க காலையில் எழுந்து சமைச்செல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட் எந்த வேலையும் பார்த்துட்டு அவங்க ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான கிரியேட்டிவ் வேலையும் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சு அப்புறம் இன்னும் என்ன வேலை இருக்குதுன்னு கேட்பாங்கள அதுதான் மாலதி நாராயண் ஸோ ஷீஸ் எ டாக்டர் டிரெக்டர் எவ்ரி திங் அண்ட் ஸ்பாட்ல ஏதாவது வேணும்னா அந்த வேலையும் செஞ்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது வெரி என்டர்பிரைசிங் லேடி அவங்க ஒரு வித்தியாசமான கதையும் வித்தியாசமான ஒரு ஆம்பிஷனோடையும் இங்க வந்து இந்த டெரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஆஸ் அ லேடி ஷீஸ் டூயிங் இட் ஸோ யூ ஷுட் ஆல் என்கரேஜ் ஹர் அவங்க என்கிட்ட வரும்போது அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பாட்டை வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சும்மா ஒரு குத்து பாட்டு மாதிரி கலக்கலப்பா வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது சாங் தான் நாங்கள் பிக்சரைஸ் பண்ண மாட்டோம் அது படத்துல வந்து சுச்சுவேஷனலாக தான் இருக்கும்ட்டு ஸோ ஒரே ஒருத்தர் கூட ஏன் கைதட்டி என் பாட்டு போட்டு போயிருக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு கஷ்டப்பட்டு போய் நாங்கள் போடுறோம் ஸோ அண்ட் யா மூன்றாக் ஸ்ட்ரீம் நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க விஷிங் யூ அ கிரேட் ஃபியூச்சர் உங்க பேர் மட்டும் ட்ரெஸ்ல மட்டும் இல்ல எல்லார் மனசுலயும் பதியும் டெஃபினட்டா நல்லா பண்ணிருக்கீங்க யூ ஹவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் அண்ட் தென் ரேகா மேம் சிஸ் சிச்ச டார்லிங் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏர்போர்ட்ல மீட் பண்ண ரொம்ப சிம்பிளா வந்து என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஷூட்டிங்ல மீட் பண்ணும்போது பார்த்தா சச்ச லவ்லி பர்சன் இமீடியட்டா வி பாண்ட் இட் டுகெதர் அண்ட் ரேகா மேம் எங்க பார்த்தா நான் அப்படிதான் கத்துக்கிறேன் சோ இட்ஸ் லைக் தேட் வி பிகம் சோ க்ளோஸ் Uh, all the people who have worked in this movie, uh, Jason is a good friend of mine and his uh, cinematography is always appreciated by me. So, I did a lot of work. So, I did a lot of work on the project. Thank you, Jason. And uh, wishing the team all the best. All Ashik, um, Riaz, <laughs> sorry, I don't know, uh, and one drops. எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாரும் சிறப்பாக பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஷோ திஸ் மூவி இல் பி ஹிட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி ரேகா மேம் வாஸ் ஸோ த்ரில்ட் டு யூனோ ஆக்ட் இன் திஸ் மூவி அவ்வளோ த்ரில் த்ரில்டாக இருந்தாங்க அவங்க எவ்வளோ படம் பார்த்துருப்பாங்க எவ்வளோ படம் நடிச்சிருப்பாங்க அதனால இந்த ஸ்டோரியில் நடிக்கணும் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் மூவி இஸ் அ பேக் சக்ஸஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் அ மால் அ குட் நேம் அண்ட் அதுக்குள்ளே மாவுக்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க அடுத்த படத்தோட லுக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு பத்து படத்துக்கு ரெடி பண்ணிடுவாங்க ஒரு பத்து நாள் அந்த மாதிரி பயங்கர ஸ்பீடான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தேங்க்யூ சோ மச் கை தட்டுங்க சொல்லும் போது ஒருத்தருமே கை தட்டலே அதாவது ரொம்ப நாள் ஆச்சு குட் ஈவினிங் டோல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்னதா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஏன்னா எதுனாலும் லபல பல பலபன்னு பேசிடுவேன் அது வந்து ரெண்டு வார்த்தைகள் மற்றது ஈவெண்ட் எங்கே எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா அதை அப்படியே கொஞ்சம் யூகிச்சு என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படி சொல்லிடுவோம் பட் இதில் வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ குட் ஈவினிங் டு ஆல் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்துலையும் ரொம்ப பெருமையோடையுமே இங்கே நிற்கிறேன் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க மனசார சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது ரொம்ப வருஷமாக நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் பாரதராஜா சாரோடைய முதல் படம்லேருந்து இன்றைக்கி பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் டேரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய கோ ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டேலண்டட் டேரக்டர்ஸ் நல்ல கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்னே சொல்ல நினைக்கிறேன் இது வந்து எல்லாம் கடவுளுடைய அனுகிரகமும் உங்களை மாதிரி இருக்கிற ப்ரெஸ் பீப்புளோட அனுகிரகம் தான் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுடைய ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் லேடி மாதிரி தான் உள்ள கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப செக்ஸியாக அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணதில்லை அப்பத்துலேருந்து ரேக்கா ரேக்கா ரேக்கான்னு எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி என் மேலே பாசம் வச்சுருக்கிற என்னுடைய ஃபேன்ஸ் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணியிருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் நான் இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்குள்ள ரீசன் அவங்க தான் கடவுளுடைய ஒரு பிளஸ்ஸிங்கும் இருக்குது என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஹீரோயின் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து 
ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நான் நடித்து வந்த படங்களில் இருக்க பேரை சொல்லி கூப்பிடும் போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி வந்து கூப்பிடும் போது அது ஒரு பெரிய வாக்கியம் தான் அது என்ன சொல்கிறது அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்னு சொல்லலாம் வாக்கியம்னு சொல்லலாம் ஒரு கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நம்ம நடித்த படங்கள்லேருந்து பேரை கூப்பிடுவாங்க இல்லை அந்த மாதிரி பேர் வந்தது தான் கடலோர கவிதைகளில் வந்த ஜெனிஃபர் டீச்சர் கைத்தட்டவே இல்லையே ஜெனிஃபர் டீச்சர் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருமே மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் அதுக்காக என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா சாருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புன்னகை மன்னனில் அந்த ரஞ்சினின்னு சொல்கிற கேரக்டர் புன்னகை மன்னன் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்துலேயும் அந்த கேரக்டர் இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு படமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா விசு சார் படங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணியிருந்தால் அதில் உமான்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து எப்போவுமே நிற்கும் அது வந்து அந்த கிஷ்ணு சார் கூட கூட ஒரு படம் வரவு நல்ல உறவு எல்லாம் கேரக்டர் பண்ணும்போது அது இன்னைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த உமா கேரக்டர் பண்ணிருங்களே வாட் அ ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கேட்கும்போது நம்மளுக்கே சந்தோஷமா இருக்கும் தேட்டர்லயோ இல்லாட்டினா வேற ஏதாச்சும் டிவிலயோ படங்கள் போகும்போது நம்மளை கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய டெக்னிக்கலா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டோம் அப்பெல்லாம் மொபைல் கூட கிடையாது இப்போ வந்து கூப்பிட்டு நம்மள்ட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள் படம் தி போயிட்டு இருக்கு பாருங்க டிவியில் போயிட்டு இருக்கு எல்லா சேனல்ஸ்லையும் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது போய் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் கேரக்டர் எங்கள் ஒரு பாட்டுக்காரன் மாதிரி நிறைய இப்போ கேரக்டர்ஸ் இன்னசென்ஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த காவேரின்ற கேரக்டர் ஆஷா போன்ஸ்லே டைரக்ஷன்ஸில் பாட்டில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த கேரக்டர் எல்லாருடைய மனசுலேயும் ரொம்ப பிடிச்ச அந்த செண்பகமே செண்பகமே பாட்டில் நடிச்சு போயிட்டு சொல்லுவாங்க காவேரி ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் மேடம் உங்களுது அப்படின்னு அதே மாதிரி மலையாளத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ராம்ஜி ராவ் ஸ்பீக்கிங் ராணின்ற கேரக்டர் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான கேரக்டர் அது அதுக்கப்புறம் தசரதம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த மூவி வந்து இது கூட கனெக்டாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது பட் அது டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் நான் மோகன்லால் சார் சிபி மலையில் டேரக்ஷனில் நடிச்சிருப்போம் அந்த ஆனின்ற கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு அது அதுக்கு கிரிட்டிக்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் கேரளாவில் அந்த ராணி கேரக்டருக்கு அப்புறமா தசரதமில் ஆனி கேரக்டர் பண்ண ஏ ஆட்டோவில் வந்து மீனுக்குட்டின்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் மீனுக்குட்டியை மறந்து நான் எங்கேயாச்சும் ஸ்டேஷன்லேயோ இல்லாட்டு ஏர்போர்ட்லேயோ போய்ட்டு இருக்கும்போது ரேக்கான்னு கூப்பிட்டா நான் திரும்பி பார்த்துட மாட்டேன் மீனுக்குட்டின்னா நான் டக்குன்னு திரும்பி பார்த்துருவேன் அது என்னையா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் எல்லாமே நேம் சொல்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மேபி இந்த டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ்க்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால் இப்போ சொல்கிறேன் டூ கே கிட்ஸ் ஓகே இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி நேம் வச்சு கூப்பிடும் போது எனக்கு ரொம்ப எஃபர்ட்டாக இந்த பொட்டன்ஷியல்லாம் நான் போட்டதில்லை என்னுடைய குருக்கள் என்னுடைய அப்பா அம்மா பிளஸ்ஸிங்ஸ் உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்னால தான் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே சினிமாவில் இந்த சினிமாவில் மிரியாம்ன்ற இந்த இந்த கேரக்டரை வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டோடு போட்டு நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு எல்லாமே காரணமான இந்த ப்ரொடியூசர் கம் டேரக்டர் மாலத்தி நாராயணன் அவர்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ பிகாஸ் இந்த படத்தை பற்றி அவங்க ரேக்கா மேடம் அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க ரேக்கா மேடம் நான் வந்து மாலத்தி நாராயணன் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஃப்ரம் அயர்லாண்ட் ஐ எம் அ டாக்டர் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஒன் மூவி இது வந்து இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு நான் நினச்சி குழந்த போது பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன நாட் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க மனசுக்குள்ள அப்படியே பட்டாம்பூச்சி பட்ட பட்டான்னு பறந்துச்சு ஏ விடாத விடாத பிடிச்சிடுற பிடிச்சிடு பிடிச்சிடு படத்தை பத்தியெல்லாம் நான் கேட்கவே இல்லைங்க அந்த கேரக்டர் மிரியம்மான்னு சொல்ற அந்த கேரக்டரை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ல சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சம்திங் இஸ் தேர் என்னமோ நமக்கு ஒரு தீனி போடுற ஒரு கேரக்டரா இருக்கு அதை பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன் ஐ வாண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அதே மாதிரிதான் பொதுவாக வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு கிரேவிங் இருக்கும் ஒரு கிரேவ் அதாவது ஒரு தாகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி தான் என் கையில் வந்து விழுந்த பழம் இது அதை பத்திரமாக நான் எடுத்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய எஃபர்ட் போட்டு ஒரு என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் போட்டு நான் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது
அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க போங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அப்போவும் ஓட்டலில் எழில் இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்த நாள் ஏ இங்கே வாடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் அப்புறம் மேடம் அப்படி நீ இந்த கேரக்டர் வந்து அது அப்படி உள்ளார வாங்கி என்னுடைய சன்னோட கேரக்டராக அதோட மிக்ஸ் ஆகி அந்த பிளண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் இதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ண முடியும் ஏன்னா நானும் மாலத்தி நாராயணனும் இதில் வந்து ரொம்ப அப்படி ஒரு ஜெல் ஆகிட்டோம் இந்த கேரக்டர் சன் கேரக்டரும் நீ அப்படி வரணும் யாஷுக்கு என்ன சொன்னாலும் அப்படி சிரிச்சுட்டு எஸ் எஸ் சொல்லிட்டு நல்லா காமெடி பண்ணிட்டு போயிடுவாரு அந்த கேரக்டர் அவர்கிட்ட அப்படி கொண்டு வரும்போது நல்லா அப்படி ரெண்டு மூணு நாள் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் அதை புரிஞ்சிட்டு அதை நல்லபடியா பண்ணாரு வெல்லன் தேங்க்யூ அதே மாதிரிதான் இந்த ஃபேமிலியில இந்த கேரக்டர்ஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் மாலத்தி நாராயணனோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஜெயந்தின்னு இருக்காங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல அவங்களும் சரி எனக்கு ஒரு பிரதரா இந்த படத்துல வந்து கோபின்னு ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்காரு அவரும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து இந்த சினிமாவை பொறுத்தவரையில் மாமா அச்சா அப்படியெல்லாம் சொன்னால் நான் நம்ப மாட்டேன் யாரையுமே யாரையும் அண்ணன்னு சொல்ல மாட்டேன் மாமானியும் சொல்ல மாட்டேன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் அவர் வந்து மேடம் மேடம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு நாள் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் எங்களை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கும் ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப க்ரௌடடான ஒரு ஏரியாவில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஷூட்டிங் நடந்தது அங்கே கார் பார்க்கிங்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எங்களை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் ரொம்ப அவர் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தான் அவர் இன்ஜினியர் இருந்தாலும் எங்களை வந்து பிக்கப் பண்ணும்போது ரெண்டு நாள் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு என்னடா இப்படி இருக்காரு நச்சுமாலுமே இவர் உண்மையாக பாசமாக இருக்காரா இல்லையான்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தா சிஸ்டர் அவரையும் சரி ஜெயந்தியும் சரி என்னுடைய காஸ்டியூம் டிசைனர் நிஷாவும் சரி எல்லாருமே வந்து என்ன ஒரு குடும்ப மாதிரி அதாவது அவங்க வீட்டில் வந்து சாம்பார் குழம்பு எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க போகும்போதே சாப்பிட்ருவோம் ஷூட் தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மாலதி இஸ் வெரி சீரியஸ் கேரக்டர் வாங்க 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 முடிச்சிடலாம் 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 வாங்க ரொம்ப ஹாட் அந்த கிளைமேட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும் எங்கள் கேமராமேன் வந்து கிம்பிள் வந்து காலையில் ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு வச்சாருன்னா சாயந்தரம் ஒரு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அப்படியே தூக்கிட்டே நிற்பார் பாவம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ஆர்ட் டேரக்டரும் சரி இதில் டீம் பீப்புளும் சரி தே ஆர் ஆல் வெரி குட் அந்த ஒரு படம் ஒரு லேடி எடுக்கிறாங்க நம்ம எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்க வாங்க முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலான்ட்டு அது அதில் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு துக்கம் இருக்குது ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ் அண்ட் டேக்கு இந்த அணி பிடிச்சிக்கோ இது பிடிச்சிக்கோ இதை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு கிவ் அண்ட் டேக்கு அது இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் வரும் எனக்கு வந்து நிறையா சீரியஸ் கேரக்டர் ஆஷிக் சொன்ன மாதிரி என்னை பார்த்தா குடும்பக்காரி மாதிரியாக இருக்கு அதாவது ஒரு கேரக்டரை எப்படி காமிக்கிறாங்கன்றது ஒன்று ப்ரெசன்டேஷன் காமிக்கிறது ஒன்று ஆட்டிடியூட்னு ஒன்று இருக்கு ரெண்டாவது வந்து ஒரு கேரக்டர் சீரியஸாகவே நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ எம்புரிஷம் தான் எனக்கு மட்டும்தான் படத்தில் வந்து இந்த வச்சலா கேரக்டர் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்க ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து ரூம்குள்ள பூட்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் தேட்டரில் போய் படம் பார்த்துட்டு வருவேன் விஜயகாந்த் சார்ட்டு வந்து பலார்னு ஒரு அட்டி வாங்குவேன் அந்த படம் இன்னைக்கும் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது ரோஜா கூட்டம் அதே மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் மாதிரி பண்ணாலும் லாஸ்ட்ல சாஃப்ட் ஆயிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு கிடைக்காத லைஃபு என் பொண்ணுக்கு கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது அதே மாதிரி தான் என்னுடைய புருஷன் எனக்கு மட்டும்தான்ன்ற மாதிரி ரொம்ப பொசிவான ஒரு கேரக்டர் ஒரு இன்னசென்டாக பண்ணியிருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் பண்ணும்போதும் ரொம்ப மெஜஸ்டிக்கான ஒரு ரோல்ஸ் பண்ணும்போது ஐ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்னு தான் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஆனால் டிசிப்ளின் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்ட் டைம் வந்துடணும் கரெக்டாக ஷூட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் நமக்கு பைசா கொடுக்குறாங்க கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடணும் நடிச்சிடணும் அப்படி பார்த்த சில விஷயங்கள்லாம் வந்து மாலத்தி நாராயணன் ஸோ கிளீன்டு ஏன்னா அவங்க யுஎஸ் அப்ராட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 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 வேலையை பார்க்கணும் இல்லை கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவர் டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே தொடச்சிட்டு எல்லாம் கட் ஷார்ட் ரெடி ஷார்ட் ரெடின்னு வாங்க டேரக்டராக இருப்பாங்க ரைட்டராக இருப்பாங்க கேமரா பார்த்துக்குவாங்க ஆர்டிஸ்ட் பார்த்துக்குவாங்க அப்புறம் நம்ம நல்லா இருக்கமான்னு டச்சப் கொடுங்க ஏக்கா மேடம் வேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஷி இஸ் வெரி டேலண்டட் வெரி டேலண்டட் நான் சொன்ன இன்னும் நிறைய எழுத ஆரம்பிங்க இப்போ போய் ஒரு ஆறு மாதம் ரெஸ்ட் எடுத்து அங்கே சம்பாதிச்சுட்டு வாங்க திருப்பி ஒரு சின்ன ஒரு படம் எடுக்கலாம்
அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு இருந்துகிட்டோம் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் பாட்டுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணட்டும் ஆனா நான் சென்னையில தான் இருப்பேன் சென்னையில தான் இருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்றாங்க மேடம் நீங்க கேரளால இருக்கீங்களா இல்ல அப்ராட் போயிட்டீங்களா இல்ல யூகே போயிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க எனக்கு சினிமா நிறைய பண்ணணும் அதாவது என்ன பொறுத்தவரையிலும் என்ன பொறுத்தவரையிலும் நான் சொல்றேன் சினிமா வந்து எனக்கு பணம் முக்கியமே இல்லை எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைட் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வேணும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் ரெடி டு டூ ஸ்மால் பட்ஜெட் பிக் பட்ஜெட் வாட் எவர் இட் இஸ் நான் கேரக்டர்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொன்னால் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போல்லாம் என்னென்னா நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங்னா மேடம் நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங் இருக்குது வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு கேரக்டர்னால் எங்கள்ட்டெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா டேரக்டர் வந்து ஃபோனில் கதை சொல்வார் அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு ஈக்குவல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து சாங்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு இப்போல்லாம் கமர்ஷியல்ஸும் பயங்கர விஷுவல்ஸ் நிறையா ஒரு என்னது கமர்ஷியல் மூவிஸ் வர ஆரம்பிச்சோம்னா ஹீரோயின்ஸோட கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு கேரக்டர் ரோல்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆர்டிஸ்ட்க்கு என்னை விட டேலண்டட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் ஷோபனா மேடம் நிறைய படங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே ஊர்வசி மேடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வர்றது இல்லை நம்ம போய் எல்லா கம்பெனிலையும் தட்டி கேட்குறத விட நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேலண்ட் இருக்குது எங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் ஏஜ் இஸ் அ ஒன்லி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வயதெல்லாம் நான் பொருட்படுத்ததே இல்லை நல்லா மெடிடேஷன் பண்ணிக்கணும் யோகா பண்ணிக்கணும் உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு நாற்பது வயசாண்டாலே லேடிஸ் எல்லாம் ஒரு கருவாப்பில் மாதிரி தூக்கி போட்டுருவாங்க நான் சினிமாவை பொறுத்தவரை நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்னோட உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சென்னையில் தான் இருக்கணும் நல்ல நல்ல ரோல்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆசை அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுடைய டீம் பீப்புளை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் விக்ரம் ஜெயித்த மாதிரி ஜெயிலர் ஜெயித்த மாதிரி லியோ ஜெயித்த மாதிரி சின்ன படங்களும் வரட்டும் அப்போ தான் டெக்னீஷியன்ஸ் வாழ்வாங்க எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் வாழ்கிறதுக்கு அதில் ஒரு காம்படிஷன்ஸ் பாருங்கள் இந்த படம் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணி வரட்டும் கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் நமக்கெல்லாம் எட்டு லட்சம்லாம் எடுத்தவங்க எண்பது லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கோடி கணக்கில் க்ரோஸ் கணக்கில் எல்லாரும் சம்பாதிக்கட்டும் எல்லா படங்களும் வரட்டும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் சம்பாதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி ஷில் டேக் அனதர் மூவி இன்னும் டெக்னீஷியன்ஸ் வருவாங்க இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுடைய டீம் பீப்புளையும் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள்லேருந்து லைட் மேன்லேருந்து எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணணும் இத்தனை வருஷமாக ரேகான்ற ஒரு நல்ல கேரக்டரை நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் அமைஞ்சது நல்ல கல்யாண லைஃப் அமைஞ்சது நல்ல மகளை படிக்க வச்சுருக்கேன் இனிமேல் வந்து பணத்துக்காக இல்லாட்டினாலும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் நான் பண்ணணும் அதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்யூ மெரியம்மை வந்து பெரிய ஹிட் ஆக்கி கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன சொல்றது தெரில இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்சுவலி இந்த படத்துல ஒரு மூணு பேர் தான் இருந்தோம் ஜேசன் வில்லியம்ஸ் நாடு ஆஷிக் மூணு பேர் தான் இருந்தோம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில பட் இங்க இருக்கிற முக்காவாசி பேரோட காண்டாக்ட்ஸ் வந்து ஆஷிக் கொடுத்தாரு நான் வந்து ஜீரோ காண்டாக்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து அயர்ல இருந்து வந்ததுனால இங்க யாரையும் தெரியாது யார் அப்ரோச் பண்ணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்னு ஸோ எல்லாரோட காண்டாக்ட்ஸ் கொடுத்தது பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் வந்து ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் திருநா வந்து ஜெய்சன் வில்லியம்ஸ் அண்ட் ஆஷிக்னு நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இல்லை எங்கே போனாலும் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து ஆஷிக் வந்து கால் பண்ணி எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஒரு வெல் விஷராக வந்து எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பாரு படத்தில் வந்தோம் நடித்தோம் என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு என் சம்பளம் கிடைச்சிச்சுன்னு போகாமல் இது அவங்க ப்ரொடியூசர் அவங்க பார்த்துப்பாங்க இல்லாமல் நம்ம படம் நம்ம எடுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு ரேகா மயமாக இருக்கட்டும் ரேனா மயமாக இருக்கட்டும் இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளான் கிடையாது எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் அதான் உண்மை நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க என்ன இவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களே டைரக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களே நடிச்சுக்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் என்
ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆக்சுவலி வேற ஒருத்தவங்க வந்தாங்க மூணு நாளைக்கு பூஜைக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி காணாம போயிட்டாங்க எங்க போனாங்கன்னே தெரியல இன்ன வரைக்கும் தெரியல ஸோ என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய குரூ வந்தோடனே எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறது என்னை நம்பி வந்துட்டாங்க நான் வேறு வழி இல்லை ஸோ நான் தான் இதை இப்போ என்னோடய ஷோல்டரில் வச்சு நான் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு எடுத்த டிசிஷன்னா வந்து இந்த படத்தை நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒப்வியஸ்லி ரேகா மேம் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலாக தான் ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் ரேனா மேம் உள்ள வந்தாங்க ஜெய்சன் வில்லியம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேனா மேம் உள்ள வந்தாங்க அப்புறம் ஆஷிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேகா மேம் உள்ள வந்தாங்க அப்புறம் சேயான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரஞ்சித் உள்ள வந்தார் ஸோ இந்த குரூ அப்படியே பெருசாகிட்டே போச்சு அப்புறம் பெரிய என்னை கேட்டால் இது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பாக்கெட்க்கு இது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் படம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பிக் ஸ்கேல் என்னோட பாக்கெட்க்கு அப்புறம் அதான் நிறைய பேர் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இங்கே வந்து சில பேர் உள்ளே வந்தாங்க ஹோப் கொடுத்தாங்க நான் பண்ணுறேன் இந்த ரோல் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி இதை பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு வேலை வந்துட்டு அவங்களையும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கும் இவங்க வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க படம் பண்ணிட்டு பாதிலேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நான் நாளைக்கு என் பேர் கேட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வெளில போனவங்களும் இருக்காங்க ஐ ஹோப் அவங்க இதை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா தேங்க்ஸ் பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள் எனக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்ட் பண்ணிச்சு நான் வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும் நான் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த என்டயர் குரூ வந்து என்னை நம்பி என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ட்ரஸ்ட் வச்சு இந்த படம் பண்ணுவாங்க இவங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க சில பேர் படம் பண்ணிவிட்டு இவங்க எங்கே எங் இவங்க எங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க படம் பண்ணுவாங்க அப்படியே விட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்காமல் கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்து இந்த படத்தை இவங்க வந்து திரையரங்குக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னு என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வந்தவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஒரு பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸாக சப்போர்ட்டாக எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க மூன் ராக்ஸ் டீமாக இருக்கட்டும் எனக்கு என்னென்னா யங் டேலண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஆக்சுவலாக ரியானா மேம் கூட சொன்னாங்க நானே பிஜேம் பண்ணுறேன் படத்துக்கு அப்படின்னு அப்போது எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இல்லை மேம் நம்ம ஒரு ஒரு டைவர்சிட்டி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் சாங் பண்ணுங்கள் அவங்க பிஜேம் பண்ணிட்டோம் நான் ரியானா மேம்ட்டையும் அப்படி தான் சொன்னேன் இல்லை நம்ம இந்த பசங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்போம் அவங்க நல்ல டேலண்டட் பீப்புள் ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிகாஸ் எனக்கு அந்த பெயின் தெரியும் நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் படம் பண்ண வந்தப்போ என்னை எப்படி டீல் பண்ணாங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்டிங்க்கு தான் நான் வந்தேன் அப்போது வந்து அப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பார்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க உள்ளுக்கு போகவே முடியல சினிமா அந்த அது அந்த வால் பிரேக் பண்ண முடியல அது என்னன்னு தெரியல ஸோ அப்போது எடுத்தது தான் நீங்கள் என்ன எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க நான் என் சான்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த ஒரு டிசிஷன் தான் வந்து பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வேற என்ன சொல்றது ஸோ என்னை நம்பி வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்ததுக்கு அடுத்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் ப்ராப்ளி சான்ஸ் கிடைச்சா நடிப்பேன் பட் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல்னு இல்லாமல் வெங்கடேஷ் ஆக்சுவலி தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இவ்வளோ பெரிய குரூ இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு நான் நேற்று கூட வெங்கடேஷ்கிட்ட பேசியிருந்தேன் வெங்கடேஷ் வருவாங்களா நம்ம படத்துக்கு நம்ம ஸ்மால் ஸ்கேல் அப்படின்னு வருவாங்களா ப்ரெஸ்லாம் அப்படின்னு இல்லை மேம் நான் கூப்பிட்டு வரேன் மேம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் வெங்கடேஷ் என்னோட ரெண்டு ஏடி நான் பற்றி பேசி ஆகணும் அவர் நேற்று வந்து எனக்கு கால் பண்ணி என்னை பற்றி பேசணும் மேம் பேசுங்க மேம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து இது பெரிய குரூ கிடையாது இல்லை எனக்கு ஒரு பெரிய அசோசியேட்டோ ஒரு நிறைய பேர் கிடையாது ஸோ ஒரு அசோசியேட்டோ ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை ரெண்டு டேரக்டர் வச்சு இந்த ரெண்டு இந்த ஒரு பெரிய வண்டியை வந்து நாங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி மூணு பேரும் தான் இந்த மொத்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்குமே பண்ணுறதே கீழே இறங்கி வேலை பார்க்கலன்னு எல்லாமே நாங்கள் மூணு பேர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோம் எடிட்டர் கமல் வேற யார் இருக்கா யாரையாவது சொல்ல மறந்துட்டுனா மன்னிச்சிருங்க கண்டிப்பா வந்த கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சேயோன் விஜய் வர்மா நாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல தான் கூப்பிட்டோம் பட் இருந்தாலும் வந்து எங்களுக
காஸ்டிங் வந்து அவ்வளோ வெயிட்டான காஸ்டிங் இல்லை ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படி இப்படின்னு நான் நிறைய கேட்குறேன் எனக்கு என்னன்னா இப்போ ஒரு மலையாளம் சினிமா மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி சினிமா ஏன் இங்கேயும் வரலை நியூ ஃபேஸாக இருந்தால் என்ன கண்டென்ட் பாருங்க கதையை கேளுங்க கதை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மக்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க நீங்களே ஏன் அங்கே ஒரு பிளாக் ஒன்று போடுறீங்க ஃபேஸ் வேல்யூ இல்லை பெருசாக இதில் பெரிய காஸ்டிங் இல்லை அப்படின்னு பண்ணாமல் புது டேலண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஓப்பனிங் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சான்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ரோச் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் கொடுத்தா தான் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி வருவாங்க படம் பண்ணுறதுக்கும் சரி லைக் ஸ்மால் ஸ்கேல் சினிமா பண்ண வராதிங்க அப்படின்னு அவர் எழில் சொன்னார் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிக் பட்ஜெட் சினிமா பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் சினிமா பண்ணணும்னா தெரியல எப்படின்னு அப்போ நியூ டேலண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ டோரை ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்க நியூ டேலண்ட் யாருமே வராதீங்க இப்ப யார் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறோமோ நாங்க மட்டும் தான் படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க மட்டும் தான் பிக் ஸ்கேல்ல பண்ண முடியும் நியூ கமர்ஸ் யாருமே வந்து பிக் ஸ்கேல்ல வந்து பண்றதுக்கு ப்ரொடியூசரும் வர மாட்டாங்க டிரெக்டர்ஸும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ லிட்ரலி ஜீரோ சான்சஸ் ஃபோர் நியூ கமர்ஸ் அப்படி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா இன்டெரக்டா அப்படிதான் போட்டே ஆகுது நான் கேட்கல பட் அந்த மாதிரி யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி தான் போற்றே ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பீப்புள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த மாதிரி நியூ கமர்ஸ் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் படங்களுக்கோ மீடியம் ஸ்கேல் படங்களுக்கோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் மக்கள் தியேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் மட்டும்த்துக்கும் மட்டுமே வந்து ஓப்பனிங் கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஓப்பனிங் கொடுத்திங்கன்னா நிறைய நியூ டேலண்ட் அண்ட் யங் டேலண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க சினிமா இன்னும் ஹெல்த்தி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வணக்கம்ரு <laughs> 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 எப்படி சொல்றது தங்கராஜுங்க லைக் யூ கேஸ் வில் கோ பிளேசஸ் லைக் டோன்ட் வரி யூ கேஸ் டூ வாட் யூ லைக் ஃப்ரம் ஹார்ட் யூ வில் கோ பிளேசஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் என் ஃப்ரெண்டு ஆஷிக் மேம் எல் எல் டிஓபி சார் எடிட்டர் இங்க இந்த படத்துல வேலை பார்த்த எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படம் ஹிட் ஆகணும்னு எல்லா மனசுலயும் போய் ரீச் ஆகணுமோ எல்லா தேட்டர்ல பார்க்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் and congrats guys and thank you best thanks for having me here thank you thanks a lot okay miriam yen yeah, title vecha appadina question neenga kekkringa appadina adukoda explanation vandu actually padathile irukku padam paathina adoda explanation alla irukum uh, trailer cut la vandittu uh, lesbian appadina pesirkona avaru ketaaru yes adu vandu main content kadaiyadu அது வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் த மூவி தான் அதில் அந்த அந்த லேயர் மூவியில் இருக்கும் பட் மெயின் கண்டென்ட் வந்து அட்வான்ஸ் ஐவிஎஃப் பற்றின கண்டென்ட் தான் இந்த படம் மிரியம்மா அப்படின்றது ரோல் தான் வந்து ரேகா மேம் பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓ லேடிக்கும் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல் உமனுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் அது என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அது சொசைட்டி எப்படி அதை வந்துட்டு பார்க்குறாங்க இதுதான் மெயின் கதை பட் மெயின் ஒன் வேர்டில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஐவிஎஸ் பார்த்தனா கதை தான் இது அதில் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது ஒரு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து வந்தால் ஒரு உமன் அவங்க லைஃப் எப்படி இருக்கும் அந்த சிங்கிள் மதராக வளர்க்கப்பட்ட வ வளர்க்கப்பட்டவன வள சிங்கிள் மதராக சிங்கிள் மதர் கூட வளர்ந்த ஒரு பையனோட தாட்ஸ் அவன் லைஃப் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது அதில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு எல்ஜிபிடி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லேயர் சொல்லுங்க நீங்கள் பேசும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா 
வாய்ப்பே இல்லாத நிறைய நடிகைகள் உங்களை மாதிரி அந்த ஏஜ் ஆயிட்டாங்க வெளியில போயிட்டாங்கன்ற மாதிரி நீங்க பேச ஒரு ஃபீலிங்கா சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு உண்மையிலுமே அந்த மாதிரி ஒரு நாற்பது வயசு கடந்தவங்க எல்லாம் இப்ப கூப்பிடுறது இல்லையா அப்படி அர்த்தம் இல்ல அதாவது வெரி டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஆகும் போதெல்லாம் பாட்டு கிளாசிக்கல் பரதம் அந்த காலத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல சிக்ஸ்டீஸ் செவன்டீஸ்ல எல்லாம் எல்லாம் பாட்டு படிச்சிருக்கணும் சொந்தமா டப்பிங் பேசணும் இப்போ நாங்களும் டப்பிங் என்னோடது தான் பட் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய பாஷை தெரியாதவங்க கூட இப்போ நடிக்க வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கும்போது அதர் லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹிந்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சுட்டே இருப்பாங்க நிறைய ரோல்ஸ் நடிப்பாங்க இங்கே கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு கமர்ஷியல் மூவிஸ் வர 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 ஆர்டிஸ்ட்க்குள்ள ரோல்ஸ் இங்கே கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவங்களுக்குள்ள ஏக்கங்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சீரியல்ஸே எடுத்துக்கோங்க சீரியல்ஸில் வந்து எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்க்கு சான்சஸ் கிடைக்குது அந்த சீரியல்னால எவ்வளோ பேர் பொழைக்கிறாங்க அந்த சீரியல்னால எவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க ஆமாம் படங்கள் ஹிட்டாக இருக்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணலாமே நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அதுதான் மென்ஷன் பண்ணேன் நான் இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த படம் லெஸ்பியன் வேற சொல்லியிருக்காங்க லைட்டாக ஓகே இந்த கதை சொன்னோன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ஏன்னா உங் உங்களை வந்து பார்த்து நிறைய பேர் அந்த காலத்துலேயே எனக்கும் நடக்கிற உறவுகள் அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுல ஃபன் எலிமெண்ட் வருது அதுக்கப்புறம் அந்த முப்பது வயசும் ஐம்பது வயசு உள்ள லேடிக்கு ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவேன் என்னுடைய மனசு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா திட்டிடுவாங்க ப்ளீஸ் சொல்லி தான் வச்சாங்க நீங்க உங்க மனசுக்கு சொல்லிடுவீங்க ப்ளீஸ் சொல்லிடாதீங்க என்று கேட்காதீங்க ப்ளீஸ் நாங்க மாரியம்மா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மிஸ்ஸி அம்மா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுதான் அந்த அந்த வார்த்தை நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் அது என்ன எனக்கு அந்த வார்த்தை இப்ப கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அது என்ன நிறைய பேர் மலையாளம் படமா தமிழ் படமா அப்படின்னு கேட்டாங்க மிரியம் மா இதோடைய ஆன்சர் என்னன்றது இந்த படத்துல இருக்கு இந்த படத்துல இருக்கு ஏன்னா நான் கேட்டேன் அந்த வார்த்தையை உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் உடனே அதை வந்து அவங்க பார்த்து கூகுள்லேயும் போய் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ வெரி டச்சிங் வேர்டாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அதிசயமாக இருக்கும் ஆஸ் அ நான் வந்து பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் எனக்கு அது தெரியும் ஆனால் அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டேன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கரெக்டாக அது வச்சுருக்காங்க அதில் படத்தில் பாருங்கள் கொலை கொலை கொலையா கொலை கொலையா முந்திரிக்கா ஒரு தம்பி இருக்காரு எங்கப்பா வரீங்க கொஞ்சம் வாப்பா ஐயோ இந்த தம்பி கஷ்டப்பட்டது இருக்கு இல்லைங்க வட செல்ல குட்டி வட தங்க குட்டி வா இவர் வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா என்ன படிச்சிருக்க பண்ணி என்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காரு என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எங்களுடைய ஷூட் அப்பவும் சரி என்னுடைய டப்பிங்லையும் சரி அவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க ஐயோ நான் அப்படி கஷ்டப்பட்டு பார்த்ததே இல்லைங்க அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியல் நம்மளோட எஃபர்ட் என்ன போடுறோமோ கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருப்போங்க சும்மா சாதாரணமாகலாம் சினிமாவில் ஜெயிக்கவே முடியாதுங்க சும்மா வந்தோடனே பணம் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிலாம் இருந்தால் யாருமே வாழ்க்கையில் நிற்க முடியாது க அதுக்குள்ள எஃபர்ட் கமல் சார்லாம் சொல்கிற மாதிரி நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் அதோடைய பலன் என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் கிடச்சிரும் இந்த தம்பி எல்லாம் நிறையா கஷ்டப்பட்டாங்க நிறையா நான் பார்த்தேன் கண்ணால் பார்த்தேன் சாப்பிடாம கரெக்ட் டைம் டைம் சாப்பிடாம ஒரு டீ குடிச்சிட்டு நைட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு திருப்பியும் வந்து நாங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட் கண்டினியூவாக பண்ணோம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சு அந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த வீட்டு ஷூட் எடுக்கும்போது அந்த வீட்டில் பெயிண்டிங்லாம் ஒரு வாரத்துலேயே அவங்க ரெடி பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோ டேலண்டட் நான் இப்போ சர்ப்ரைஸ்டு நானே துரு 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 துருன்னு இருப்பேன் இவங்க என்னை விட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்களே அப்படின்னு நினச்சேன் மாலதி இஸ் ஸோ டேலண்டட் ஐஸ் வைக்கிறதுக்காக இல்லை அடுத்த படத்தில் என்னை கண்டிப்பாக கூப்பிடுவாங்க இருந்தாலும் சொல்கிறேன் Thank you. 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 Thank you.